நாங்க சொல்றோம் கிருஷ்ணா தம்பி இதுக்கு முந்தி நாங்க சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாம இருந்தா போதும் கடவுளா பார்த்து நீங்க உங்க எங்கட மண்ணில கால் வச்சு அது உண்மையில கஷ்டவங்களுக்கு நீந்து விட்டது ஒரு அங்க இங்க அரிசி வாங்கி கொண்டு வேற எங்க அண்டி மாறும் இது செஞ்சு தந்து தான் சாப்பிட்டு தெரிந்து இருக்கும் போதுதான் கிருஷ்ணா தம்பி வந்தவர் வந்து தான் அவர் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சு நாங்க இப்ப வயிறார நாங்க சாப்பிடுறோம் முதல் கிடைக்கும் போது நான் கஷ்டத்துல அழுதுனேன் இப்ப நான் சந்தோஷத்துல அழுதி கிடைக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் கிருஷ்ணா இப்போ எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இலங்கையில் மட்டக்களப்பு மாவட்டம் காந்திபுரம் மண்டலத்துக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இன்றைய தினம் வந்து பதத்த எதிர்பார்ப்போடு காத்துக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகுந்த ஒரு வறுமையால் வாடக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தில் நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு முன்னே எடுத்து போட்டிருந்தோம் வீடியோவாக உண்மையிலே அந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் கண்கு இறங்கியிருந்தாங்க சொல்லியிருந்தாங்க வந்து உண்மையிலே எப்படியான குடும்பங்களுக்கு தான் உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அண்ணா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கால் கொஞ்சம் மேலே அது பிறப்பிலேருந்தே இப்படி வளைஞ்ச மாதிரி அதே நேரம் அந்த அம்மா வந்து அந்த மரக்கறிகள் வந்து விற்று தான் வந்து குடும்பத்தை பார்க்குறேன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் படிக்கிற கூட வந்து சரியாக செலவுக்கு காசு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கஷ்டங்களை குறித்து நாங்கள் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது அப்புறம் நாங்கள் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஓகே உங்களோட லைஃப்பை வந்து கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கணும் அப்படியாதுன்னு சொல்லி முக்கியமாக அவங்கட கையில் வந்து காசுன்னு கொடுக்காம இவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை மாற்றக்கூடிய மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து இன்றைய தினம் வந்து நிறைவேற்றியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதை தான் என்னுடைய வீடியோவில் உங்களோட பகிர்ந்து கொள்ளப்புறன் முக்கியமாக நான் இன்றைக்கே வந்து என்னுடைய அலுவல்கள் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் அப்படின்ற நிலைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு நாளைய தினம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி அப்பாவுக்கு வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் காலையில் உண்மையிலே வந்து இந்த நேரத்தில் அப்பா வந்து தன்னோடய இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அப்பா வந்து எதிர்பார்த்தவர் ஆனால் என்னால் இப்போ போக முடியலை ஸோ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைய தினம் வந்து இரவுக்கு வலுக்கிட போகிறேன் உண்மையிலே வந்து நாங்கள் பட்டிக்கோளிலேருந்து யாழ்ப்பாணம் போகிறது பைக்கில் தான் உண்மையிலே இரவில் போகிறது அப்படின்ற வந்து சரியான ஒரு டேஞ்சரான பயணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் வந்து அப்பா தனக்கிட்ட நான் இருக்கணும் என்ற மாதிரி ஆசைப்படுற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அக்காக்கள் போட்ட வீடியோ வந்து நான் காலையில் பார்த்தேன் அதை பார்த்து தான் எனக்கு சரியாக நான் மாதிரி கப்செட்டாக போயிட்டு நிறைய நேரமாக தண்ணி மேலே இருந்து அழுதன் என்ன சொல்கிறது வேலைகளுக்காண்டி பாசங்கள் உறவுகளை மறந்து இருக்க வேண்டியாக போச்சு அப்படின்ற மாதிரி சரியான ஒரு கவலையாக போயிட்டுது அப்போ நான் பிறகு முடிவத்தேன் சரி இடையில் போயிக்க இஷ்யூ என்றாலும் நாங்கள் அங்கே நின்று நின்றாலும் அப்படியாச்சு போய் அப்பாவுக்கு நாளைக்கு காலமாக அப்பா கிட்டே நிற்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோம் ஸோ இன்றைய தினம் இதை எப்படி நாங்கள் வலுக்கிட்டுறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னே உங்களோட வேலைகளை முடிக்கலாம் அப்படின்ற கண்டி தான் இப்போ வந்திருக்கோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ண முன்னே வந்து யோசிங்க சில விடயங்களை வந்து அதாவது இப்போ எங்களை ஃபேக் அண்டு எல்லாம் ஏமாத்துக்காரர் அப்படி என்ன மாதிரிலாம் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படிலாம் சொல்கிறப்ப வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கணம் யோசிக்கணும் நீங்கள் எப்படி என் சுச்சுவேஷனில் விட்டுட்டு வர இடத்துல வந்து வேலை செய்வீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உண்மையிலே வந்து இப்படியும் அது சுச்சுவேஷனோட வீட்டுக்காரரை விட்டு வந்து துணை தூரம் தொலைவில் வந்து எங்களோட வேலைகளை செய்கிறோம் இப்படியும் சொந்த பற்றில் நீங்கள் எப்படியான காரியங்களை கதைக்கிறப்போ சரியாக மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்கும் அப்படின்றதே நான் இந்த சொல்லிக்கொண்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்காண்டி வந்து வெயிட் பண்ணி கண்டிக்கிறாங்க வீட்டுக்காரர் நாங்கள் உள்ளூர் போயிட்டு அவங்களோட கதைக்கலாம் கதைச்சி அவங்களோட வாழ்க்கையை நாங்கள் எந்த மாதிரி மாற்றியிருக்கோம் அப்படின்றதே உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டு நாங்கள் இந்த வீடியோ பதிவை வந்து நிறைய செய்கிறோம் அதுக்கு முன்னே எங்களுடைய சேனலுக்கு யாராச்சும் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு வகையில் சப்போர்ட்டாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு அதே நேரம் எங்களோட வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணக்கூடிய கமெண்ட்ஸ்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட பேரை யூஸ் பண்ணி வேறு ஒரு ஃபேக் ஐடியிலேருந்து சில சில கமெண்ட்ஸ்கள் ரிப்ளையாக வருது ஸோ அதை யாருமே வந்து கண்டுகொள்ளாதீங்கன்னு சொன்னால் எங்கள சேனல்லேருந்து வந்தால் புரியுமா அவங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அது வந்து வேறு யாரை வந்து எங்களை பயன்படுத்தி ஃபேக் ஐடியோ செய்கிறக்காண்டி வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அதில் க கண்டு கொஞ்சம் கவனமாயிருங்க அப்படின்றத நான் இந்த இடத்தை சொல்லிக்கொண்டு இப்போ வாங்க உள்ளூர் போயிட்டு ந
இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதான் வந்து இவங்களோட வீட்டு வாசல் நான் ஆரம்பத்தில் ஹாட்டி இப்போ இப்போ என் வாசல் வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குது நாங்கள் வாசல் கதவுகளை எல்லாம் வந்து திருத்தி தர மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரமிஸ் பண்ணல நான் வந்து மெயினாக டார்கெட் பண்ண வந்து இந்த வாழ்வாரத்து தான் ஸோ இதில் இருக்காங்க அந்த அண்ணாவும் அக்காவும் நாங்கள் ஹதைப்பம் வணக்கம் என்ன மாதிரி துண்டுவல் துணியோட நிற்கிற என்ன உலகம் அவ்வளோ ஒரு நல்லவங்களா நீங்க சரி பரவாயில்ல ஸோ வந்து கணக்கு காட்டுறக்காண்டி கையில வந்து துண்டோட நிற்கிறாங்களாம் ஸோ எல்லாத்தையும் நாங்க அறுதலா கதைக்கலாம் ஸோ இப்ப நாங்க அதுல வந்து உங்களை சந்திச்சிட்டு நாள் இருக்கு ஒன்றரை மாசம் இருக்கும் போல கிட்டத்தில் வந்து போனது முதல் தரம் அதாவது முதல் தரம் வீடியோ எடுத்த பிறகு ஒன்றரை மாசம் இருக்கும் என்ன ஓகே ஸோ இந்த ஒன்றரை மாசத்துல உங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு உண்மையில இல்லை நாங்கள் சொல்கிறோம் கிருஷ்ணா தம்பி இதுக்கு முந்தி நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருந்தால் போதும் கடவுளாக பார்த்து நீங்கள் உங்கள் எங்கட மண்ணில் கால் வச்சு அது உண்மையில் கஷ்டம் எங்களுக்கு நீந்து விட்டது ஆனால் நான் பெருமைக்கண்டு சொல்லலை உண்மையாக நாங்கள் பகிறார இப்போ சந்தோஷமாக சாப்பிட்றோம் அதுவும் விட ஆடு எங்களுக்கு கடை சாமான் எல்லாம் உதவி செஞ்சுருக்கீங்க ஆனால் தந்த மக்களுக்கும் நான் உண்மையாக என்ற மனசார நான் நன்றி விதரித்து கொள்கிறேன் அதை விட கிருஷ்ணா தம்பிக்கு மிக மிக நன்றியை நான் தெரிவித்து கொள்ளுகின்ற அவர் அவற்ற குடும்பத்தோட நீடுடி காலம் பால வேணும் என்று நாங்கள் முதல் கதைக்கும் போது நான் கஷ்டத்தில் அழுதுனேன் இப்போ நான் சந்தோஷத்தில் அழுதி கதைக்கிறேன் உண்மை இல்லை எனக்கு மிக நன்றி நான் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே ஓகே என்னென்னு சொன்னால் இனி நீங்கள் வந்து கண்கிழங்க கூட வந்து இனி நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய தரணும் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் பாஸ்ட்டில் அழுதது ஓகே இனி வந்து அழக்கூட அப்படின்னு காண்டி தான் நாங்கள் வந்தேன் நாங்கள் சரி அப்போ நாங்கள் வந்த அப்புறம் நீங்கள் அழுகிறதுல அர்த்தம் இல்லை நீங்கள் சந்தோஷத்தில் அழுதா ஓகே பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த வகையில் வந்து இவங்க வந்து ஒரு நேர சாப்பாட்டுக்கு வந்து சரியான மாதிரி கஷ்டப்பட்டீங்க நான் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்கள் நீங்கள் முந்தைய எப்படி இருந்தால் மெயிலே நாங்கள் இலக்கறை வித்து கொண்டு வேலை செஞ்சு வேறு தொழில் இல்லாமல் இருக்கும் போது நான் கல்முனைக்கு போய் ஜாவாரம் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் சாப்பிட்டேன் ஆனால் இது திருப்பி இப்போ மழை இல்லாத முத கொஞ்ச காலம் இல்லாத ஆரம்பத்தில் நான் வேறு தொழிலுக்கு போகலை சாப்பாட்டுக்கு சரியான கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே இங்கே அரிசி வாங்கி கொண்டு வேலை செஞ்சு எங்கள் அண்டி மேரும் இது செஞ்சு தந்து தான் சாப்பிட்டு தெரிந்தேன் இருக்கும் போது தான் கிருஷ்ணா தம்பி வந்தவர் வந்து தான் அவர் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சு நாங்கள் இப்போ வயிறார நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அப்படியே சாப்பிட்றீங்க ஸோ வந்து இப்போ நாங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லணும் முக்கியமாக வந்து இவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தினமாக இருந்தால் தான் இவங்க வந்து நீண்ட காலத்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் வந்து இவங்களை கேட்டிருந்தேன் ஓகே உங்கள்கிட்ட என்ன ஐடியா இருக்குது அப்படின்றப்ப வந்து அக்கா சொல்லியிருந்தா தென்னட்டை வந்து அந்த சமையல் திறமைகள் இருக்குது நான் வந்து சின்ன சின்ன சிற்றுண்டிகள் செய்து விற்பேன் அப்போ எனக்கு நீங்கள் ஒரு கடை மாதிரி போட்டு தந்தீங்களா தான் நான் அந்த கடையில் வச்சு இந்த கோயில்கள் எல்லாம் வரும்போது நல்ல வியாபாரம் போகும் ஸோ அந்த கடையை பயன்படுத்தி நான் அந்த காரியங்களை செஞ்சு கொள்வேன் அப்படின்ற மாதிரி அக்கா சொல்லியிருந்தா அதே நேரம் வந்து நான் அந்நாட்டை கேட்டிருந்தேன் நான் இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன செய்ய தயாராக இருக்கீங்க அப்படின்றப்ப வந்து நான் சொன்னேன் ரெண்டு நாள் இப்போ நீண்ட தூரங்கள் போய்ட்டு பெரிய வேலைகள் எல்லாம் செய்ய முடியாது ஒரு ஆடு மாடு கோழி அந்த மாதிரி எது விருக்கமாக இருந்தால் நான் வந்து அதை பராமரித்து கொள்வேன் அப்படின்ற மாதிரி அண்ணா சொல்லியிருந்தார் அப்போ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து மாடு ட்ரை பண்ணியிருந்தேன் மாடு வந்து வாங்குற இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மாடும் ரெண்டு கண்டும் வந்து நாங்கள் வாங்கி கொடுக்குறதா பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ பிறகு வந்து மாடு வாழ்ந்த வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் தீர்மானித்தீங்க இந்த மாட்டை விட வந்து ஆடுன்னு சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும் லாபம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நாங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை போயிட்டு ஆடு விசாரித்து வந்து உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஆட்டை நாங்கள் வாங்கி கொடுத்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ நான் இங்கே ஆட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நாங்கள் எங்கே நிற்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பழகாவன்ற இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காந்தி உரத்துக்கு ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்து போட்டிருந்தோம் ஸோ அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்காண்டி வந்து ஆடு வாங்கி கொடுக்குறதுக்கு ஆடு பார்க்க வந்திருக்கோம் ஸோ வாங்க உள்ளூர் போய்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஆட்டு கால நிக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 
நீங்க <laughs> <laughs> சரி அல்பேட் வாங்க பாடுகளுங்க அந்த சாக்கி போறணும் அவரு ஆளுகள் வந்து அவுட் விட்டாங்க அமீரக்கு இப்ப சாக்கி போயிட்டார் வேற பார்த்துட்டு போ மண்ணாடு மேலே காத்துட்டு போ மேன் சரி ஏடா பாதிய சொன்னாங்க ஆடு பாக்க வந்தவள வந்து அவர் ஆட்டை திறந்து விட்டுட்டார் அப்ப அவர் சாட்சி கொண்டு வரணும் சொல்லி போட்டு போனது அது வாரமே தெரியல அதனால இப்ப இந்த மலை மேடு பள்ளம் எல்லாம் நாங்க போறோம் ஆட்டை பிடிக்கிறாரு ஆடு மேய்க்கிற நிக்கிறா தானே நம்ம ஆடு ஆடு தேடி காட்டுக்குள் வந்த வாலிபர்கள் இது ஒரு வீட்டு திட்டம் வேணா ஆள் போகிற ஓக்கு பாட்டேப்பா சரா கட்டுக்கு தாண்டாப்பா அது காட்டும் ஆள் ஆள் காட்டும் ஆள் கட்ட பார்த்தியில் சார் அது இந்த ஆட்டுகளை விட்டு போட்டு என்ன அது மேய்க்கிறேன் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு திசை கோடும் அது அவங்களால் மட்டும்தான் முடியும் அவங்களால் மட்டும்தான் முடியும் அதுதான் என்ன எங்கட ஆடு நிற்கிது ஐயோ சிம்பிளாக இருந்து ஒன்று கொமெண்ட் பண்ணுவாங்களே என்ன ஆட்டையும் காசில் அடிக்கிறேன் சனத்துக்கு உதவி செய்கிறவங்க நடிக்கிறவன்ட்டு பாருங்களாப்பா நாங்கள் வர்ற பாட்டை பாருங்களாப்பா இந்த வெயிலத்துக்குள்ள இந்த காடு வேணா அந்த இதெல்லாம் நடக்க வேண்டிக்கிற ஆடு பார்த்துட்டு வரோம்மா ஆ போய் ஆடு மேய்க்கிற ஆளை பாருங்கப்பா ஊராக்கள் முழு பேர் ஆடு நிற்கிது உலகு கொஞ்சம் அதான் என்ன ஆடு கொஞ்சம் அது என்ன வேறு இன்னைக்கு ஆடு மேய்க்க வேண்டியானா சரி சரி ஏ எது ஆடு எங்கே நிற்கிது இது புளி கூட்டு இல்லையா ஆடு ஆடு தானும் அத்தான் போற போக்குறாப்பா நம்மள சேர்ந்து அந்த மனுஷன் பாரு ஆடுதாப்பா ஐயோ மாட்டுப்பட்ட ஆடு ஆடு மாட்டுப்பட்டுதா ரெண்டு அப்படி குட்டி ஆட்டு குட்டி நல்ல ஆடுகள் ஓனரோட அப்போய் அம்மா நீங்க ஆடு ஓனர் அப்ப யாரு ஊட்டுக்கார ஆளு ஜிக்கே நம்ம ஓனர் என்று சொல்றது அது நல்ல வழக்கம் என்ன <laughs> <laughs> நாங்கள் யூஷோ இல்லை பிரிச்சு கிச்சு நினைக்கலாம் சேர்த்து பதினாறாயிரம் ரூபா பதினாறாயிரம் ரூபா ஒரு ஆட்டுக்கு பதினாறு ஒரு ஆட்டு பதினாறாயிரம் இல்லை நீங்கள் மொத்த விலை வச்சுருங்க மொத்த விலையை கணிச்சிருப்பீங்க எவ்வளோ சொல்லிக்கா நீ வந்து மொத்த விலை கிருவான் நான் சொன்னவருங்களுக்கு மூன்று பத்து கேட்டதுன்னு சொன்னவர் மூன்று பத்து நீங்களுமே கஷ்டம் 
உங்களையும் தாக்க கூடாது அவையிலையும் தாக்க கூடாது நீங்களும் சந்தோஷமா இருக்கணும் வாங்குற அவையிலும் சந்தோஷமா இருக்கணும் இப்ப என்னதான் இப்ப உங்களுக்கு காசு வர போது அவை காசு கொடுக்க போயினும் அவை கொடுக்கறதா இல்ல இருந்தாலும் நாங்களுமே வேண்டைக்கு கொஞ்சம் மலிவாயினா எங்களுக்கும் சந்தோஷம் அதே நேரம் உங்களுக்கும் தாக்காத மாதிரி ஒரு விதையை சொல்லுங்க நீங்க பிரச்சனை நீங்க எங்களுக்கு மூன்று நாற்பது தாங்க மூன்று நாற்பது என்ன அந்த கொட்டுலோடையோ கொட்டில் இல்லை ஒருத்தான் <laughs> 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 ஆட்டுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நாளை <laughs> 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 சரியா அப்ப மூணு முப்பது கடைசி விலையா முடிச்சு கொள்ளும் நாங்க ஆடு எடுக்கிற அண்டைக்கு அந்த பேமெண்ட் தரோம் இப்ப உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ஒண்ணும் தேவையில்லை அட்வான்ஸ் தேவையில்லை தானே இல்ல அது சில வச்சு போடுங்க சந்தோஷம் நன்றி சந்திப்போம் ஓகே இப்போ அதிகம் சொன்னாங்க அன்றைய தான் வந்து இந்த ஆட்டுக்கான விலை எல்லாம் தீர்மானிச்சுட்டு போயிருந்தோம் ஸோ இன்றைக்கு தான் வந்து எங்கள்ட ஆட்டுக்கால வேலை வந்து முடிஞ்சது அப்போ இன்றைய தினம் வந்து நாங்கள் அதை ஆட்டை ஏற்றிட்டு போக போகிறோம் ஸோ ஃபைனலாக வந்து அம்மாட்ட காசை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போகலாம் அப்படின்ற கண்டு தான் வந்துருக்கு என்ன அம்மா சந்தோஷமா கவலையா இல்லைம்மா சந்தோஷ் சந்தோஷம் காசு வர நினைச்சா சந்தோஷம் அதே நேரம் மாடு போகிறது நினைச்சா கவலையா கவலை தான் உங்களுக்கு ஒரு நேரம் பிறகு தானே அப்போ என்ன விலை சொன்னீங்க மூன்று முப்பது மூன்று முப்பது மூன்று முப்பது தான் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு சரியானே இதில் அஞ்சு இருக்குது முப்பத்தி நாலு இருக்குது எடுத்தா ஒன்றரை லட்சம் எடுத்தால் வச்சு மூன்று முப்பது சரியா கிருவாணா கண்டிப்பாக அங்கே கண்டிங்க அம்மா காண்டி நான் இதை நீங்கள் வாங்க பாருங்க அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு என்ன அறுபத்தி ஆறுன்ற சரிதா மூன்று முப்பது இருக்குது என்ன அப்போ சந்தோஷமாம்மா நான் இப்படிங்க ஆட்டை வடிவாக ஏற்றிடுங்க அவர் பிரிவனோட சொன்ன வந்து ஏற்றிட்டு போவார் என்ன அப்போ நான் ஏற்றி போட்டு தான் பாருங்க கொக்கடி ஜோதிக்க அந்த காணி ஒன்று வாங்குறதுல தான் நாங்கள் வளர்க்கிட போகிறோம் சரிதானே ஒன்றும் கவலைப்படக்கூடாது எல்லாம் சுகமாக நடக்கும் சரியா போயிட்டு சரியா அம்மாவுக்கு அப்புறம் பார்ப்போம் அதில் சரியா இனி அம்மா பார்க்கவே இல்லை அம்மா இப்போ முதலாளி மாதிரி இல்லை இல்லைம்மா நீ முதலாளி இல்லை இப்போ இந்த காசு நீங்கள் தந்தது பாடத்தை விட்ட ஓப்பு நான் வட்டியோட கொடுக்கணுமா நீ அதான் நான் இப்போ விற்கன் சரியா பார்க்க நீங்க மாட்டேன் வட்டியை குறைச்சி பண்ணுங்க பாம்மா அப்படி அப்படி வாங்க மாட்டாங்கம்மா இப்போ நேற்று மந்து போகிறாங்க அதை அவரை போட்டு தொல்லைப்படுத்தினா மேலே வந்து நாலு லவ் நாலரை லட்சம் சொன்ன ஆடு நாங்கள் கடைசியாக மூன்று முப்பதுக்கு வாங்கியிருக்கோம் உண்மையிலே கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு ஆடு கிட்ட வரும் என்ன ஆடு குட்டி எல்லாம் சேர்த்து லாவ் உண்டு தான் சொல்லணும் சரி நாங்கள் எல்லாம் அது ஆறுதலாக கதைக்கிறோம் நாங்கள் போயிட்டு வரோம் சரி சரி வரோம் சரி நீங்கள் நீங்கள் சொல்லப்பீங்க இல்லையே நம்ம சொல்கிறது கொண்டு மில்லை ஆட்டோ கொண்டு கொடுத்து போட்டு அப்படியே வீடியோ பயனில் ஆக்கிட்டு போடுவோம் ஒரு ஆளுக்கு வந்து எங்களுடைய வந்து சார் என்னப்பா அம்மா கிடுவானுங்க மேலே என்ன ஒரு ஓட்டம் தான் அது என்ன 
சரி பரவாயில்ல நல்லா தானே சமோச தானே மக்களுக்கு அவனி தானே செய்யறோம் சரி ஏன் அப்புறம் அவங்க கிளம்பிட்டா சரி போயிட்டு வரணும் பிரபாகரன் சந்திப்போம் இதான் கூட இது என்ன ஸோ பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரான் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஆடி இருக்குமா நான் டோட்டலாக தாயம் கண்டுமா இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று என்ன ஓகே இருபத்தி ரெண்டா ஓகே இருபத்தி ரெண்டு ஆடுகள் நாங்கள் வந்து உங்களை வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கான டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ முடிஞ்சது தெரியுமா ஓ மூன்று முப்பது முடிஞ்சது என்ன ஓகே மூன்று முப்பதுக்கு நாங்கள் வந்து ஆடு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் உண்மையில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் லாபம் மட்டும் தான் நினைக்கிறேன் ஆடு லாபம் என்ன அப்போ மாடன்ட்டு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா கண்டு போடும் இது ஆடுன்னு சொன்னா ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒருக்கா கண்டு போடும் மற்ற இது பத்து எத்தனை பெரிய ஆடு நிற்கிது பதினொன்று பதினொன்று நிற்கிது அன்றைக்குள்ள உண்மையிலே நல்ல ஒரு நல்ல மாதிரி பராமரிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ரெண்டு கூட்டி போடுறது என்ன அப்போ நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு வருவோமா என்ன சந்தோஷம் தானே என்ன ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஆட்டுக்காலை வந்து நாங்கள் இவங்களுக்காண்டி வந்து அடித்து கொடுத்து நாங்கள் இந்த பில் இந்த பில் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட தந்தவே இல்லை ஆட்டுக்காலைக்குரிய பில் இருக்குது தானே சரி ஓகே ஸோ பாருங்கள் வந்து இதுக்குள்ள நிற்கின வாக்கள் இந்தியாவில் படுத்துக்கிங்க நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பேர் என்ன ஏ வெளியில் யாரும் நிற்கணும் வெளியில் ஏன் போயிடணும் வெளியே இல்லை இல்லை எல்லாம் நிற்காங்க உங்களுக்கு என்ன ஐயா கேர் யாக்கள் எழுப்பிவிடுங்க வாங்க வடிவா வடிவா வனங்குழியில் பார்க்கணும் இல்லை எத்தனை நிற்கிறாங்க கவனம் நீங்கள் இதில் வேறக்குள்ளையா இந்தா ரைட் இப்போ தான் தெரியுது எலும்பேக்கெலாம் தெரியுது ஆக்கள் எத்தனை நிற்காங்க ஆனால் பரவாயில்ல ஆடுகள் நல்ல ஆடு நல்ல நல்ல நாடு பெரிய நாடு ம் சரி என்ன காலமே நாங்கள் வரைக்கும் மேய்க்க போட்டீங்க நான் இப்போ தான் ஊட்டிக்கணும் வந்தீங்களா எங்களுக்காண்டி சரி வாங்க வரோம் கவனம் வரோங்க வா கவனம் இல்லை வரே கரங்க கேட்கலையா அதுதானே பெரிய கட்டி அடிச்சிட்டாங்க அதுதானே பெருசு அடிச்சுக்காங்க கவனமா பட் அது செருப்பு இருந்தால் நல்ல முனைக்குது இந்த சிராம்பு குத்தி இருந்துச்சு இல்லை விட சும்மா சாத்தி போட்டுவாங்க ஓ வலிக்கிறாங்க நீங்கள் போட்டு போட்டு ம் சரி அப்படி இருந்தா ஓகே ம் சரி ஸோ பார்த்துருப்பீங்க வந்து நாங்கள் வந்து ஆடுகளும் அதே நேரம் இந்த ஆடுகளை வச்சு பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டுக்காலையும் வந்து நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ இந்த ஆட்டுக்காலைக்கு வந்து எங்களுக்கு எவ்வளோ கொஸ் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு லட்சம் ஒன்று கேட்டிருந்தார் அந்த அண்ணா வந்து எங்களுக்கு இதை செஞ்சு தாறதுக்கு உண்மையிலே நல்லா செஞ்சுருக்கிறாரு அண்ணா நல்லா இருக்கா அவன் ஆட்டுக்காலை அண்ணன் தான் சொல்லணும் உங்களுக்கு தான் அனுபவம் இருக்கு நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஒரு குறைகள் இருக்கா ஒரு குறையும் இல்லை ஏன்னா நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஸோ அந்த ஆட்டுக்காலை பில்லு இருக்கா எங்கள் பாவம் மரக்காசு பயணம் என்ன சாமாலிகாசி ஆணி மரங்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஓகே ஐம்பத்தஞ்சு இருநூறு முப்பத்தெட்டு எண்பது தொண்ணூறு சரி ஒன்றுக்கு கணக்காக பில் கொடுத்துருக்கேன் சரி நாங்கள் அதை முடித்து போட்டிருக்க பாப்பம் அந்த அண்ணா மந்தங்களுக்கு நன்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் தான் மற்றது இவைண்ட் ஏரியா ஆள் தான் அந்த என்னோடய ஸ்கூல் வேலையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அண்ணா ஆள் தான் அப்போ அப்படியாக மறுபடி ஊக்கமாக அந்த ஆடு சாமான் விசாரிச்சு இது செஞ்சு கடி எங்களுக்கு ஆளும் இல்லை வேணும் இல்லை ஆடு வாங்கி தரதுக்கு உண்மையில் அவரும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிக்காரு எங்களோட குடும்பத்துக்காக அதுதான் அப்போ அதனாடி நாங்கள் வந்து அவரை சந்தேகப்படக்கூடாது உண்மையிலே ஒரு லட்சம் ரூபா கொண்டு ஆட்டுக்கால செய்கிறன்றது இந்த நாள் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அது தேவையான ஒன்று தான் சரி அது அடுத்தா நாங்கள் வந்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த அக்கா வந்து இறந்து தன்னுடைய அந்த சமையல் பொருட்களை வந்து விற்கக்கூடிய மாதிரிக்கு ஒரு கடைவனம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் அதை வெளியில் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் பிஸ்னஸ் இல்லாத நேரத்தில் அப்புறம் அந்த கடையை கலட்டி கொண்டு சிரியணும் ஸோ அண்ணாக்குமே வந்து ஏழாவது ஒரு கட்டத்தில் நாங்கள் வந்து வீட்டோட ஒரு கடை ஒன்று இருந்தால் நல்லா அப்படின்ற மாதிரி தீர்மானித்து நாங்கள் அந்த வெல்டிங் அண்ணாவோட கதைச்சு காலத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து பொக்ஸ் பாறையும் தகரத்தையும் பயன்படுத்தி ஒரு கடை ஒன்று அடித்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த கடைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் வந்தங்களை முடிஞ்சிருக்குது பார்த்துருப்பீங்க இதோட வந்து இது ரெண்டாவது மூன்றாவது கடையாக வந்து நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் போட்டதுக்கே வந்து உங்களோட கடை தான் கொஞ்சம் பெருசு பெருசு மற்றது அந்த கடையிலக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றரை கிட்ட முடிஞ்சு அப்படின்றப்பில் இது வந்து ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம்ன்றது ஓரளவு ஓகே இருந்துச்சு எனக்கு என்ன செய்கிற இந்த காலம் வந்து தகரங்கள் மற்றது பொக்ஸ் வர எல்லாமே வந்து விலை ஸோ அதனாடி வந்து நாங்கள் அதை திருப்பி கதைக்கவும் இல்லை குறைக்க சொல்லி கேட்கவும் இல்லாது 
என்னென்னா ஊர் மக்கள் அவங்க வந்து அப்படி அநியாய வேறு வந்து செய்ய மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஸோ அந்த கடையை நான் அவங்களை காட்டுறேன் பாருங்க வாங்கம்மா ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுதான் வந்து கடை போட்டு கொடுத்தது நீங்கள் இன்னும் இது ஸ்டார்ட் பண்ண இல்லை நான் இப்போ நான் பலசரா கடையாக இருந்தால் உள்ளுக்கு உங்களுக்கு ரேக்கி எல்லாம் அடித்து சாமான் எடுத்து தந்திருப்பேன் ஆனால் பலசரா கடை இந்த இடத்துல தேவையில்லை உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த கதவை திறந்து விட்டீங்களா இருந்தால் கொஞ்சம் காற்று விழும் அப்படிவா இல்லை இல்லை ஓ இதை திறக்க நல்ல கூலிங்காக இருக்குது அது சம்பிக்கும் என்ன ஆ இப்படி என்ன இல்லாதுக்கு நீங்கள் பெர்மனண்டாக ஒரு சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபுல்லாக பொக்ஸ் வார் அப்புறம் இந்த கேஸ் கூட தகரம் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு தான் நாங்கள் வந்து இந்த இது போட்டிருக்கோம் அதே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிலத்துக்கு வந்து நாங்கள் காசு செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ நிலத்துக்கான காசு வந்து நாங்கள் இவங்க கிட்ட தான் கொடுத்துருந்தாங்க அவ்வளோ இருந்தாங்க நாற்பது நாற்பது நேரம் வேறு அண்ணா நீங்களா போட்ட நிலம் இழுத்தாது மேசனாக்களை வச்சு என்ன ஓகே ஸோ நாங்கள் வழியில் போகும்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் எல்லா விடயங்களையும் காட்டியிருப்பேன் அதே நேரம் நாங்கள் வந்து உதவி செஞ்ச பிறகு இவங்க அந்த தங்களுடைய அந்த வீட்டையும் கொஞ்சம் புனரமைச்சிருக்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ எங்கள்ட்ட வீடியோ பார்த்துக்கொண்டு வேறு யாரும் உதவிகள் வந்து செஞ்சவே செஞ்சவங்க ஒரு வீடால் லண்டன் இருந்து சொல்லி ஒரு பொடியன் வந்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபா காசு வந்தவர் புறவு பழுதாமல் பழுதாமல் இல்லை அவரும் ஒரு வேலை தான் அவர் இருபதாவது கொண்டு வந்தவர் இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் புறவு ஏனிய மக்கள் சாமான் கொண்டு தந்தவர் சாமான் கொண்டு தந்தவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் உண்மையில் ஸோ அதெல்லாம் தான் அவங்கட அந்த வயிற்று பசி ஆட்டி இருக்குது நான் அதனால தான் நீங்கள் பசியெல்லாம் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க மகளிர் இப்போ நல்ல மாதிரி போகிறா ஸ்கூலு பிரச்சனை இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஓகே படிக்கிறாங்க அதே நேரம் அப்போ நினைக்க அந்த காசை பயன்படுத்தியா இந்த குடில் போட்டது நீங்கள் அவங்க தந்த காசு இல்லை இருபதுல இது முப்பதில் சீமந்து வாங்கினேன் தகரம் வாங்கினேன் வாங்கி அந்த குடிலையும் கொஞ்சம் இது செஞ்சேன் ஆனால் இப்போ உழுவுது அது கொஞ்சம் கிடுகு மாற்றம் தான் கிடுகு மாற்றலாம் அது பிரச்சனை இல்லை கிடுகு மாற்றலாம் இப்போ அரங்க ஸோ எதுவுமே வந்து எங்களால் ஆக்கி கொடுக்கப்பட்டதுதான் ஆரம்பத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து எப்படி இருந்தேன் சொல்லி ஒரு மாட்டுக்கொட்டில் மாதிரி இருந்தது இப்போ தான் வந்து மனிதர்கள் வாழக்கூடிய மாதிரி இருக்குது ஸோ இதேமே வந்து எங்கள்ட அந்த உதவி திட்டத்தினூடாக வந்த காசை பயன்படுத்தி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ சந்தோஷம் இப்போ இதில் ஒரு நிம்மதியான படைக்க வந்து படுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ தான் வீடு மாதிரி இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் இப்போ நாங்கள் அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டுனாங்கல்லானே அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டதுக்கு பிறகு வேறு யாரும் என்ன அப்படி வீடியோவுக்கு போனோம் நீங்கள் அப்படி இல்லை அப்படி ஒருவரும் கதைக்கல பாவம் இந்த குடும்பம் உதவி செஞ்சால் நல்ல மண்டி தான் கதைக்காங்க உண்மையில் உங்களுக்கு கடவுளாக வந்து அந்த வரம் தான் இதுன்னு சொல்கிறாங்க கிருஷ்ணா தம்பியை வர வச்சதும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நல்லதுக்கு தான் சொல்லி கதைக்குது சனவெல்லாம் அப்போ உங்களுக்கு குறையாக குறையாக கதைக்கவே இல்லை இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒரு மக்களுக்கு இப்படியான கஷ்டத்தில் இருக்க வேண்டும் ஓகே நல்ல விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் எனக்குமே வந்து யாரும் நெகட்டிவாக கமெண்ட் பண்ணல இவங்களை குறித்து நல்ல மாதிரித்தான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க உண்மையிலேயே வறுமைப்பட்ட குடும்பம் தான் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை என்ன நீங்கள் வறுமைப்பட்டது எல்லாம் உண்மை தான் ஆனால் இனி என்ன பிரச்சனை சொன்னால் நீங்கள் வந்து நல்ல மாதிரி உங்களோட வாழ்வாதாரத்தை இதோட வந்து பிக்க பண்ணிடுவோம் இதோட எங்களுக்கு உண்மை இல்லை உங்களோட கஷ்டம் நீங்கிறதுக்கு சமன் இருக்குதா இருக்கும் நாங்கள் நீங்கள் எனக்கு சமன் இல்லை நீங்கள் இட்டு சொல்லணும் மீனா நாங்கள் என்னத்தை வாயால் விதைக்கிறோமோ அதான் நடக்கும் மீனா ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து நீங்கள் அண்ணாக்கு நீ அந்த ஆட்டோடைய வந்து டைம் கொஞ்சம் போகும்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட சமயப்பொருட்களை என்ன சாப்பாடு செஞ்சு விற்கிற ஐடியா நாங்கள் போல பட கிழங்கு ஓகே சாமான் எல்லாம் பட் விழாமல் செய்கிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு சாப்பாட்டு சாமான் தோசையை இடியப்பத்த சாமானை விற்றா வந்து சாப்பாட்டு சாமான் வாங்கிட்டு போக வாங்கிட்டு போவாங்க நீங்கள் வேணுமன்னு சொன்னால் அந்த ரேக்கி ஒன்று அடிக்கலாம் இந்த கடைக்கு மீண்டும் சாமான் வச்சு அடிக்கிறாங்க பெருமளவில் தேவையில்லாலும் ஒரு தட்டு மாதிரி நான் சுற்றி அடிச்சிங்களா இருந்தால் எல்லாம் கண்ணாடி ஸோ நான் ஒரு கொஞ்சம் காசு தருவேன் ஃபைனலாக நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி சின்ன சின்ன குறைவேலைகளை பார்க்கலாம் சொன்னால் அந்த கிடுகையும் திருத்தி கொண்டு அந்த கொட்டிலுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ரேக்கி ஒன்று அடிக்கலாம் சரி கடைக்கும் ஒரு ரேக்கி ஒன்று அடிக்கலாம் சரியா ஸோ அந்த வகையில் இப்போ உங்களோட வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து நிறைய உறவுகள் வந்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கான உதவிகளை வந்து யார் யார் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்றதையும் நாங்கள் இந்த இடத்துல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஸோ யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கேனடாவிலேருந்து அக்காவின் கணவரும் அவரது நண்பர்களும் சேர்ந்து பொங்கலை முன்னிட்டு முன்னிட்டும் அக்காவின் அம்மா அவரது தாய் தவமணியின் முதலாவது ஆண்டு நினைவினத்தை முன்னிட்டும் வந்து ஒரு ரெண்டு
கேனடாவில் இருந்து அகில அண்ணா ஒரு ஐம்பது நேரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் ஜெர்மனியிலிருந்து பேர் சொல்ல விரும்பாத அண்ணாரால் ஒரு முப்பத்தி ஐயாயிரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் வாட்ஸ்அப் நம்பர் கடைசி நானூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அதே நேரம் கேனடாவிலிருந்து பாலா அண்ட் மாலா அவர்களின் பிள்ளைகளின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு ஐம்பது நேரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தாங்க சுந்தர்லிங்கம் அண்ணா வந்து நினைக்கிறேன் கட்டாரா சவுதி ஐந்து நாடு தெரியல அந்த முன்னுக்கு வந்து ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஆறு இருக்குது கடைசி நம்பர் தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு அவர் வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் அதே நேரம் பாலேந்திரன் அண்ணான்னு சொல்லி கேனடாவில் இருந்து ஒரு ஐம்பது நேரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் அதே நேரம் அதுவுமே கட்டார நினைக்கிறேன் கடைசி நம்பர் முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அவர் வந்து அவரின் அப்பாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் அதே நேரம் கேனடாவில் இருந்து செந்தில்நாதன் அண்ணா ரெண்டு லட்சம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் வந்து பசு மாடு வாங்கி கொடுக்க சொல்லி ஸோ அவற்றை அந்த காசையும் பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் ஆடு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே நேரம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து திலீப் குமார் அண்ணா வந்து நாற்பது நேரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தார் அதே நேரம் சுவிஸ்லேருந்து ரஜினி அக்கா சூரிச்சிலேருந்து நாற்பது நேரம் கொண்டு அனுப்பியிருந்தாங்க அவங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த வகையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு உறவுகள் வந்து எங்களுக்கான உதவிக்கு நிதி அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து அந்த ஒரு அண்ணா பற்றி நான் சொல்ல கடமைப்பட்டுருக்கேன் அதாவது அந்த கட்டாரில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு அண்ணா அவரால் வந்து அவருமே எங்களுக்கு ஒரு பணத்தொகை அனுப்பியிருந்தார் பதினெட்டாயிரம் வண்டி நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னும் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து எங்களுடைய நண்பரால் வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தார் எப்படின்னு சொன்னால் கிருஷ்ணா வந்து நம்பாதீங்க அவங்க கொஞ்சம் அது சரியில்லைன்னு சொன்னால் நான் அனுப்பினேன் காசை கொண்டு இன்னும் கொடுக்கல அப்படின்ன மாதிரி அவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் போட்டு அவன் அதை எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருந்தான் அப்போ நான் உடனே அந்த ஸ்பாட்டில் நான் கால் பண்ணி நான் கேட்டேன் ஏனண்ணா நீங்கள் இப்படி ஒரு மெசேஜை போட்டுனீங்க அப்படின்னு சொல்ல இல்லை தம்பி நீங்கள் இன்னும் கொண்டே கொடுக்கல தானே இந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு சொன்னால் தானே நான் இன்னும் அவங்களுக்குரிய வேலை இன்னும் முடியலை அதே நேரம் நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் போயிருந்தபடியாக கொஞ்சம் வேலை வந்து பிந்திட்டுது எப்படியும் நாங்கள் வந்து வேலையை முடி முடித்து கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவோம் நீங்கள் மட்டுமில்லை இன்னும் நிறைய பேர் வந்து உதவிக்கு பணம் அனுப்பியிருக்காங்க நிறைய அமௌண்ட்டெல்லாம் அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே வந்து பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்குமே நாம் வந்து அறிவித்து கொண்டு தான் இருந்தேன் ஆனால் கொஞ்ச நாள் தாங்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி வந்து நீங்களே எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லிக்க இல்லை தம்பி எனக்கு தெரியாது தானே அதுதான் நான் அப்படி சொன்னேன் நான் வேறு ஏக்கல அனுப்பினேன் எனக்கு தெரியாது அதுதான் நினச்சேன் நான் மட்டும்தான் அனுப்பினேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தார் உண்மையிலே வந்து நான் அவரோட கோவிக்கவும் இல்லை முரண்பட்டு கதைக்கவும் இல்லை ஒவ்வொரு புரிந்துணர்கள் வந்து ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் நான் வந்து அண்ணாவுக்கு வழியாக விளங்கப்படுத்தேன் அண்ணா இப்போ எங்களுக்கு வந்து இவங்கட வேலை மட்டும் இல்லை இன்னும் நிறைய பேட்ட வேலைகள் இருக்குது அப்போ எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் எல்லாத்தையும் முடிக்கணும் இவங்களுக்குமே வந்து பெரிய பெரிய வேலை திட்டங்கள் ஆடு பார்த்து வாங்கணும் இனி ஆட்டுக்கோட்டில் அடிக்கணும் கடை போடணும் அப்படி இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் முடித்து நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன் ஒருவேளை அந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணி அந்த இடத்துல உங்களோட பேரை சொல்லாமல் விட்டுருந்தா இல்லாட்டி உங்களுடைய மிஸ் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் இப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை என்னில் வச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அப்படி சொல்லியிருக்க கூடாது வேணும் சொன்னால் நீங்கள் என்னோடய என்னையை கூட பேசி எனக்கு அனுப்பியிருந்தால் நான் அதை வந்து கேட்டிருப்பேன் ஆனால் இன்னொரு ஆள் என்னத்துக்காண்டி அப்படி எங்களை சரியில்லைன்னு சொல்ல போனீங்க அப்படின்னு மாதிரி கேட்குறப்ப வந்து அவர் வந்து ஃபைனலாக சொல்லி சொல்லியிருந்தார் சரி தம்பி தான் காய்ச்சது போல் அண்ணன் தெரியாத தாங்களும் கஷ்டப்பட்டு அனுப்புகிறதானேண்டு இப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் உண்மை தான் அண்ணா நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு தான் அனுப்புகிறீங்க எங்கே இருந்தாலும் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் அனுப்புகிறாங்க அதே நேரம் நாங்களுமே வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து எல்லாத்தையுமே செய்கிறோம் தயவு செய்து இப்படியான பேரை வந்து சொல்லாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் முக்கியமாக எனக்கு அந்த அண்ணன் அனுப்பினதில் பிடிக்காது ரெண்டு வருஷம் கொண்டு அவன் சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இன்னொரு விஷயம் அவனுக்கு என் தேவை என்ற அடுத்து கொண்டு கொடுக்க கொடுக்க சொல்ல அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தார் அப்போ அந்த ஒரு ரெண்டு வசனமும் உண்மையிலேயே வந்து அழகில்லை ஏன்னா அது எங்களை வந்து சீட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு நான் அப்போ நான் சொல்லியிருந்தேன் நீங்கள் அண்ணா உங்களோட இந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா காசை வச்சு நான் ஒன்றுமே செய்ய போகிறது இல்லை நான் கடைசி ஒன்றும் அப்படி எடுக்கிறாலும் இல்லை எத்தனையோ பேர் எவ்வளோ லட்சங்களை வந்து அனுப்புகிறாங்க அவ்வளோ தேசங்களில் இருந்து நாங்கள் ஒரு ரூபா காசு கூட அவங்களிலேருந்து கூட எடுத்ததில்லை அப்படி இருக்கக்குள்ள உங்களிலேருந்து நான் கடைசி ஒன்றும் எடுக்க மாட்டேன் உண்மையாக சொன்ன மாட்டேங்க இந்த கட்டார் துபாய் அந்த அரபு நாடுகள்லேருந்து கோல் வர்றப்போ கூட நான் வந்து உண்மையாக ஆன்சர்
தன் மேல் நல்ல ஒரு பழக்கம் இருந்தாலும் அப்படி காய்ச்ச கொஞ்சம் மனசுக்கு பாதிப்பு தான் உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி நான் நம்ம நான் தந்துட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நல்ல நீங்கள் தந்து போகிறீங்க எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கடத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்களா நாங்கள் வர்ற கஷ்டத்தில் எங்கட கஷ்டத்தை நீக்கின நீங்கள் எங்கடத்தை தொடங்கிங்களா நீங்கள் அதுதான் இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து விளங்காமல் கதைக்கிறது ஸோ நான் இந்த இடத்துல மறுபடியும் ஆக தெளிவுபடுத்துல நான் வந்து ரெண்டாவது வீடியோ போட்டு உங்களோட பேர் மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்லாட்டி கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்ன கூட அப்போ கூட நீங்கள் வந்து ஏன் கொடுக்கலன்னு சொல்லி கேட்டால் நாங்கள் அதுக்கான காரணத்தை சொல்லுவோம் தயவுசெய்து இப்படியான வார்த்தைகளை விடக்கூடாது ஏன்னா எவ்வளோ காரியங்களை நாங்கள் செஞ்சு கொண்டிருக்கோம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ உதவி செய்யக்குள்ளையும் பிரிகாச்சத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் மனக்கவத்தை கவலை இருக்கத்தான் கூட ஓ நாலாந்தம் நாங்கள் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ உதவிகளை செஞ்சு அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருக்கோம் ஸோ அதையெல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்படியெல்லாம் செய்கிறவன் எந்த இதையா அப்படி செய்யப்படுற மாதிரி யோசிச்சு இருக்கலாம் சரி எனவே வந்து அந்த அண்ணாக்கையும் நான் வந்து கொஞ்சம் தாமதிச்சு நானுமே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு மேலே சொன்ன மாட்டிங்கம்மா நாளைக்கு வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு ஆப்ரேஷன் அப்பா வந்து கவலைப்பட்டு வந்துருக்கிறேன் நான் இல்லையே அந்த ஆனால் இன்றைக்கு நான் மட்டக்களப்பில் நிற்கிறேன் இல்லைங்கிறது அப்போ இப்படி நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு செய்யக்குள்ள அப்படியான ஒரு சில காரியங்கள் மனசுக்கு வேதனையாக இருக்கும் தானே என்ன சரி ஓகே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஸோ அந்த வேலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு உறவுகள் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒம்பது லட்சத்தி எண்பதினாயிரம் வந்து இவங்களுக்கான உதவி பண பணத்தொகையாக வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இவங்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் வந்து விட அதாவது உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தையாயிரம் அந்த இருபதனாயிரம் முதல் தந்த ஐம்பதனாயிரம் எல்லாத்தையும் விட்டு ஒம்பது லட்சத்தி எண்பதனாயிரம் வந்துருக்குது உதவியாக ஸோ அதில் உங்களுக்கு நான் இது வரைக்கும் எவ்வளோ சந்திருக்கேன் என்ன <laughs> செய்வீங்க <laughs> நாங்கள் கடைக்கு சாமான் வாங்கி அந்த மேச அடித்து மற்ற கிடுகு மாற்றி குண்டையும் கொஞ்சம் இது செஞ்சு ஸ்கூலு போகிறாங்களுக்கு பேக்கு கொப்பி சாமான் அவங்களுக்கு இப்போ கொப்பிக்கு பிலானி அப்போ அவங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு பேர் ஸ்கூலுக்கு போகிறோம் ஒரு ஆள் பத்தாம் ஆண்டு ஒரு ஆள் ஆறாம் ஆண்டு போகிறாவும் இப்போ அவங்களுக்கு இப்போ கொப்பி வாங்கன்னு சொல்லணும் இருபது வேணும் கண்ணாடிப்பட்டி தாச்சி எண்ணெய் வடிக்கும் சட்டி இடியப்ப சட்டி இடியப்போரல் இடியப்ப தட்டு கரண்டி கிழங்கு சீவும் கட்டர் வாளி உப்பு கிழங்கு கிழங்கு வடபரப்பு செத்தல் கோதுமமா என்ன கோதுமமா என்னத்துக்கு தோச்செடுக்கிறேக்கா அப்பச்சோடா சின்ன சீரகம் உப்பு வெங்காயம் கருவேப்பிலை தக்காளி பேப்பர் ஓகே இதெல்லாம் வந்து பெரிய கொஸ்டன் இல்லைம்மா இதில் ஒன்று சில விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட பிடிக்கும் இந்த சட்டியல் பட்டியல் கொஞ்சம் கூட வரும் இருந்தால் நானைக்கு ஒரு ஐம்பது நேரம் காணும் போல இருக்கு இந்த பார்வை இல்லையா ஐம்பது காணாதா பயன்படுத்தி கொள்ளுங்களுக்கு அந்த படிப்பு செலவு கொடுங்க அப்போ ஒரு லட்சம் வந்துடும் சரியா ஒரு லட்சம் போனால் ஐம்பது நேரம் எடுத்து நீங்கள் இந்த வீட்டை திருத்துங்க சரியோ அப்போ மூணு லட்சம் மிச்சம் ஒன்றரை லட்சம் என்ன செய்யப்படுங்க அதே நான் தான் நான் சொல்லுவேன் இது எனக்கு கொஞ்சம் கடன் இருக்கு தம்பி நான் சொல்ல இல்லை கேட்கறேன் இந்த வளவு உறுதி அடவு வச்சு போடுதாங்கிற மாதிரி நான் போனவர் இப்ப அவர் வந்துட்டாரு இந்த வளவு உறுதி எடுக்கணும் அதுக்காக நான் சிறிய நானா கொடுத்து போடு இந்த வளவு நிம்மதியா கொண்டு தீக்கலாம்னு சொன்னேன் அப்படி செய்ய இல்லாது ஏன்டா நீங்க ஏன் அதை முதல்ல சொல்லல எனக்கு நான் சொல்ல இல்லம்மா நான் இது டென்ஷன் என்னடா கடனை மறக்குறதா மனுஷன் இந்த கடனை மறக்க இல்ல இந்த கஷ்டத்தை சொன்ன நானே இத சொல்ல கொஞ்சம் விடுபட்டது அதில இருந்து நான் சொல்ல இல்ல இப்ப மூன்று பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு வளவு தான் இருக்கு எனக்கு இந்த வளவும் சொன்னா எங்களுக்கு வளவு இல்ல இப்ப இதுல மூத்தாளுக்கு கொடுத்தாலும் இதுல சின்ன ஒரு வீட்டை கட்டி நான் ரெண்டாவது பிள்ளைக்கு கொடுப்பேன் ஒரு நம்மட கால கையில வரும்போது நான் என்ன அடைய வச்சேங்க வெளிநாடு பெண்கள் மூத்த மருமகனுக்கு வெளிநாடு போறதுக்கு வந்தவர் அவருக்கு காசு இல்லாம நான் அடவு கொடுத்து கொடுத்து மூன்று லட்சம் வாங்கினேன் வாங்கி இப்ப வட்டியும் காசும் கட்டி வர வட்டி மாசம் மண்டு மூன்று லட்சம் வாங்கிக்கும் பதினேழாயிரம் <laughs> 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 
அலைவடை <laughs> 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 உண்மையிலே வந்து இதுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னால் என்ன சொன்னால் அதை விட இப்போ உங்களோட மருமகன்ன்றதை பொறுத்தவரைக்கும் அவர் வந்து ஒரு இளமால் தானே இளமாதான் இப்போ வந்து நான் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அதனால் வரக்கூடிய லாபமும் எனக்கு தான் நட்டமும் எனக்கு தான் இல்லைங்கதா இப்போ மருமகன் வந்து கட்டாத போயிருந்தால் உழைச்சி முழுக்க உங்களுக்கு ஆறுவார் இல்லை அவங்கட குடும்பத்துக்கு தான் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை எங்களை பார்ப்பார் இப்போயும் அவர் கல்யாண கண்ணை சொல்ல கஷ்டம் வரைக்கக்குள்ளேயும் அவங்க வீட்டை போய் சாமான் சக்கரில் எடுத்து கொண்டு வந்த வேறு சாப்பிட்றதுக்கு அது அப்படி இருக்கும் போது நம்மளும் பாவிய நம்மளோட புள்ளாடு சொல்லி கைவிடையில் அதுதானே அதுக்காக கொஞ்சம் முன்னேற்றி நான் அவங்க இப்போ உழைக்கிறது நமக்கு வரும் அவர் ஃபோட்டோ கெடுவும் முடியும் முடியும் நான் வளர எடுத்துருவாங்க உதவிஞ்சு <laughs> கடைசியில் ஒரு குறை மாறி போகுது கிட்டத்தட்ட ஒரு மில்லியன் உதவி வந்து நாங்கள் செஞ்சிருக்கிறோம் உங்களுக்கு ஒன் மில்லியன் உதவி செஞ்சிருக்கிறோம் ஸோ அப்படி செஞ்சும் ஃபைனலாக வந்து ஒரு இதாக போகுது அப்படின்றப்ப தானேம்மா கவலையாக இருக்குது நீங்கள் கவலை பண்ண உங்களோட ஒரு குறையும் இல்லை நானும் இந்த கடனை சொன்னேன் நான் பிரச்சனை இல்லை அவர் உழைச்சி அவர் கட்டுவார் அவர் கடனை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் நான் அந்த காலனை அந்த காசை வச்சு நான் இன்னும் இன்னும் ஒன்றும் செய்ய இயலாது எங்களால் அனுமதிக்க இயலாது அப்படி செய்ய இயலாது அதாவது இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் வந்து நீங்கள் கதைச்சனீங்க அம்மம்மா கதைச்சவா அதே நேரம் உங்களோட மகளை காட்டினீங்க ஐயா நின்றவர் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் கேட்டு எல்லாம் செஞ்சு வந்திருக்கோம் ஆடு ஆட்டுக்காலை கடை வீடு இது தந்து எல்லாம் செஞ்சு வந்திருக்கோம் இப்போ அதே நேரம் நான் கடைசியாக ஏன் பண்ண வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இப்போ உங்களை பொறுத்த நாங்கள் காணக்கூடிய ஒரு விடையம் உங்களோட பிள்ளை என்ற பேரில் இவ்வளோ காசு இருக்குது அஞ்சு சதவீதம் இல்லை இருக்கா அது ஏன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் அந்த நேரம் சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்பட்ட நீங்கள் ஆனே சரி அப்போ இனி உழைச்சி உங்களால் சேர்க்கலாம் அப்படி ஓமன் சொல்லுங்க நீ சரி இல்லையே நான் ஆடு ஆடு வாங்கி தந்தோடைய ஓமன் சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் கடையை நம்ம ஆரம்பிச்சு சேர்த்து 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 நாங்கள் போட்டு வைப்போம் பாவையில் படிப்பு செலவையும் பார்ப்போம் ரெண்டா என்னால் நம்ப இயலாது நம்ப இயலாதம்மா இப்போ என்னடா இப்போ அவங்கட குடும்பத்தை நீங்கள் பொறுப்படுக்க போகாதீங்க இப்போ நீங்கள் கொடுத்த மூணு லட்சம் கொடுத்ததான் இப்போ நீங்கள் திருப்ப அந்த கடனை நீங்கள் கட்ட போனால் ஆறு லட்சம் கொடுத்ததா போயிடும் இல்லைங்கதா எனக்கு கூட குடும்பத்து பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் நாங்கள் செய்ய போகிற உதவியை நாங்கள் ஸ்ட்ரிக் பண்ணுவோம் நீங்கள் என்னது பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லைங்கதா இப்போ எனக்கு என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் கேட்டுலாம் நான் செஞ்சு தந்துட்டேன் இப்போவும் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தரம் அந்த கடைக்கு சாமான் எடுக்கிறதுக்கும் வீடு திருத்தது மிச்சம் ஒன்றரை லட்சம் வந்து நீங்கள் உங்களோட சின்ன பிள்ளை என்ன பேரில் தான் போட்டே ஆகணும் அது வந்து எங்களுக்கு உதவி அனுப்பினாங்க சொன்னபடி அந்த பிள்ளை என்ற பேரில் போட்டு அந்த பிள்ளை என்ற எதிர்காலத்துக்கு அது இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பதினெட்டு வயசு மட்டும் நீங்கள் எடுக்கலை அவங்க ஒரு லட்சம் ரூபாய் புத்தகத்தில் போடுது அவங்க காதில் போட தோடு இல்லை வந்து ஓகே அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிற வரானே அது ஒரு தோடையும் வாங்கி போது மிச்சத்தை போடுங்க நீங்கள் மிச்சத்தை ஒரு லட்சத்தை போடுவோம்ன்றீங்க பிரச்சனை <laughs> 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 சரியா அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்றைக்கு நேரம் காணாது இல்லை இன்றைக்கு நேரம் காணும் நான் போய்க்குள்ளே உங்களை செய்வித்தா தானே இல்லை பழுகாம பேங்க் இருக்குது தானே போய்ட்டு பிள்ளைகள் வேறு கூட்டி கண்டே போடுறீங்க போட்டுட்டு சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வந்து நான் காட்டும் சரியா பதினெட்டு வயசு மட்டும் எனக்கு கேளாது எதை மட்டும் நான் மேனேஜோட காய்க்கிறேன் சரியா ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாமா இப்போ இதில் ரெண்டு லட்சம் இருக்குது இது என்னத்து கண்டா அவங்களோட கடை தேவை வீட்டு தேவை மற்றவங்க பிள்ளைக்கு தோடு வாங்குறது சரியா இந்த ஒரு லட்சம் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பிள்ளைட்ட பேர்லேயும் ஐம்பது ஐம்பது நேரம் இருக்கணும் சரியா ஃபிக்ஸ் டிபாசிட்டில் போடுறீங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் படுற கட கஷ்டத்துக்கு இது 
போட மனசு இல்லாம இருக்கும் ஆனா நான் சொல்றேன் இப்ப நான் இது எனக்கு தாங்க கேட்டிருந்தா நீங்க யோசிக்க என்ன தம்பி நீங்க எங்களை யோசிக்க சரிங்க சொல்லலாம் ஆனா நான் வந்து உங்க பிள்ளைகளை காண்டிதான் காய்க்கிறேன் ஒரு நேரம் பதினெட்டு வயசு வந்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு இது ஒரு லட்சமா மாறி இருக்கக்குள்ள எப்பயா ஒரு நாள் எடுக்கவேல <laughs> 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 புத்தகம் <laughs> 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 பிள்ளைகளுக்கு தான் கூட போடணும்னு சொல்லி ஏன்னா நீங்கள் வந்து பொறுப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கிறீங்க சரி அதுக்கு ஒரு கஷ்டம் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கலாம் இருந்தாலும் எதிர்காலத்தில் வந்து அப்படி அவர் தவறு நடக்கக்கூடாது அந்த பிள்ளைகள்ட்ட எதிர்காலத்தில் நாளைக்கு இப்போ எங்கள் இன்றைக்கு வந்து கூட அந்த கட்டி கொடுத்த பிள்ளைப்ப ஒன்றும் கொடுக்கலாம் தான் பிரச்சனை ஏற்படுறீங்க இந்த காசுனாலேயும் கூட பிள்ளைக்கு அந்த சீதானத்துக்கு கூட ஏதோ ஒரு வகையில் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்போக்கு நான் சொன்ன தர்மம் உங்களோட பிள்ளைங்க சரியா சரியா அதனாடி இதை நீங்கள் செய்யுங்க சரியா என்ன இதை எப்படிங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு ரூபாய் உங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா காசு கிட்ட அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க நீங்கள் உண்மையில் நான் சரியான கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது இவ்வளவு காசு என்ற கையில் தந்த உறவுகள் இருக்குது ஆனால் பேர் தெரியாது எனக்கு உண்மையில் தந்த உறவுகள் அனைவருக்கும் நான் உண்மையான என்ற அனுதாபத்தை தெரிஞ்சு நான் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதோட எங்களோட கிருஷ்ணா தம்பிக்கும் நான் உண்மையில் கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றியை சொல்லிக்க அவங்க சந்தோஷமாக அவங்களோட தாய் பிள்ளைகளோட அவர் இப்போ அவர் வீட்டு நிலைமையை விட்டு தங்களுக்கு இவ்வளோ உதவி செய்யணும் சொல்லி முன்பிட்டு வந்திருக்காரு அதுபோல் அவருக்கும் ஒரு வில்லங்கம் இல்லாமல் நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கொள்கிறேன் ஓகே என்ன ஆள் ஒன்று பக்கத்தில் வந்து வாங்க வாம்மா வாங்க வாங்கம்மா அண்டே நீங்கள் காய்ச்சிங்க வாங்க தயவுசெய்து என்னக்கு என்னையும் கவனிடாமல் என்று மட்டும் சொல்லி அடிச்சேன் நீங்க உண்டு உங்களோட புள்ளே உண்டா புள்ளே உண்டு நான் உண்டாங்க பத்திலாக்கு ஜாமான் அப்ப இவ்வளவு நீங்களா உழைச்சி தின்றீங்க உங்களை பாப்பா மகளுக்கு <laughs> 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 சும்மா ஒரு வெத்திலாக நான் காசு வாங்க வந்து வந்து என்ன கட்டம் மணி மணி அவர் நூறு ரூபா காசு தான் இருந்தோம் வெத்திலாக வந்து சாப்பிடுவோம் சரி வருவன் வெளிக்கிடணும் முடிச்சு கொள்வோம் இந்த வீடியோ சம்பந்தமான காரத்துல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் நான் அந்த அத்தனை உறவுகளுக்கும் வந்து என் சார்பான நன்றிகளையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி மேலே வந்து கஷ்டத்தை போக்கி இருக்கீங்க நான் திரும்பி எப்போதெல்லாம் வரணும் அப்போ நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் மறுபடியுமாக வந்து இன்னொரு ஆள்கிட்ட கையேந்த கட்டம் பெறக்கூடாது நீ வந்தா பேப்பரில் நியூஸ் பிள்ளையாக வருமா சொல்லிருக்கு சரியோ அப்படி வரக்கூடாது இனி உயர்ந்த ஆட்டுக்கால கொஞ்சம் உயரம் தானே அது கேறி இருக்கும் அப்போ நீ ஏன்னா சரி அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய் சொல்லுங்க பாய் எல்லாரும்